ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് ലേൺ ടു സ്റ്റഡി ഞാൻ റഫീക്ക സിറ്റി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിലെ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കോസൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതിൻ്റെ പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കണേ അതായത് നമുക്ക് അത്ര ഒരു മുൻകരുതലൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി പോയിൻറ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ റിസർച്ചിനെ നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മളെ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് പോണീനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവും മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ഇൻ എ റിസർച്ച് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ടു ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ ഇൻ എ റിസർച്ച് അതിന്മയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സ്യൂട്ടബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സെർട്ടൺ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ഫിനോമിനൻ അപ്പം ഈ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി സ്യൂട്ടബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ സെർട്ടൺ ഫാക്ട്സ് ചില ഫാക്ട്സുകൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അത് സ്യൂട്ടബിളാണ് അത് കൂടുതൽ ആപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോംപ്റ്റാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇസ് എ പ്രൊവിഷണൽ ഓർ പ്രിലിമിനറി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അതായത് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊവിഷണലാണ് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് പ്രിലിമിനറി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റഡ് അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഒരു തുടക്കമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഫർദർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിലിമിനറി ഹൈപ്പോത്തിസിനെയാണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോത്തിസാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗൈഡ് ദി റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് അസ്യൂംഡ് ടു ബി ട്രൂ ഓർ ഫൈനൽ നമ്മൾ അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഗൈഡ് ദി റിസർച്ച് പ്രോസസ്സ് റിസർച്ച് പ്രോസസ്സിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ട്രൂ ആയിട്ട് ശരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ഹൈപ്പോത്തിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അസ്യൂം ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് റിസർച്ചേഴ്സ് ഓഫൺ യൂസ് എ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഗ്യാദർ ഡാറ്റ ആൻഡ് റിഫൈൻ ഓർ റിവൈസ് ഇറ്റ് ആസ് ദേ ലേൺ മോർ അബൌട്ട് ദി സബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പോസിബിലിറ്റീസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും ഡാറ്റകൾ ശേഖരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി
ഓക്കെ ആസ് ദി റിസർച്ച് പ്രോഗ്രസ്സേഴ്സ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആൻഡ് മോർ ഡാറ്റ ആർ കളക്റ്റഡ് കൂടുതൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ദി ഹൈപ്പോതിസിസ് മേ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓർ റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ മോർ ആക്യുറേറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോതിസിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി നമ്മൾ വേറൊരു ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണോ കൂടുതൽ നോളജ് ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോതിസിൽ എപ്പോഴും മാറ്റം സംഭവിക്കും അതാണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോതിസിസ് ഒരു റിസർച്ചറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിസർച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോതിസ് ആണ് വർക്കിംഗ് ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈപ്പോതിസിസ് ആണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് അടുത്ത ടൈപ്പ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എ കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് പ്രൊഡീറ്റ്സ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് വർ വൺ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഡയറക്റ്റ്ലി കോസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ അനദർ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിൾ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ നേരിട്ട് മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് അതായത് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കാരണവും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രഭാവവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രവചിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ നേരിട്ട് മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിൽ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിനെ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കും മാറ്റത്തിന് കാരണമാകും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ എപ്പോഴും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം അത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിളാണ് പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളിനെ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആശ്രയിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന വേരിയബിളാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ ചേഞ്ചസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ എന്തെല്ലാം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായി അത് കാരണം അതിനെന്തെല്ലാം റിസൾട്ട്സ് വന്നു എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന റിലേഷൻ അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നതാണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിൽ മറ്റൊരു വേരിയബിൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ചസ് വരാനുണ്ടായ കാരണവും ആ ചേഞ്ച് വന്നതുകൊണ്ട് ആ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ റിസൾട്ട് ആണ് വന്നത് എന്ന് എന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ആ മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വന്നത് ആ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ എന്തൊക്കെ എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോതിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റിലേഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പിന്നെന്താണ് ഒരു വേരിയബിളിലെ മാറ്റങ്ങൾ മറ്റൊന്നിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അതായത് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതായത് മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ മാറ്റം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് ജസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ
അറിയാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോതിസ് ആണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് പ്രഡിക്ട്സ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി അനദർ വൺ ഈസ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് എങ്ങനെ പറയാം കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് പ്രഡിക്ട്സ് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ചിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസേർച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ റിസേർച്ച് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫാക്ടർ റിസേർച്ചിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോ ഒരു രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ തമ്മിലുള്ള അതായത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും തമ്മിലുള്ള കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത്തരം റിസേർച്ചുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പോതിസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് കോസസ് എ ഡിക്രീസ് ഇൻ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് വർദ്ധിച്ച ശാരീരിക വ്യായാമം സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ തോത് കുറയുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും സ്ട്രെസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവലിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ലെവലിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ കോസ് എന്താണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് ലെവലിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വന്നത് സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലെ എഫക്റ്റ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ വേരിയബിളിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ദി ഹൈപ്പോതിസിസ് പ്രഡിക്ട്സ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ക്ലിയർ കോഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഹൈപ്പോതിസ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് അത് സ്ട്രെസ് ലെവൽസിനെ നേരിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് എ ക്ലിയർ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് അവിടെ എന്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ക്ലിയർ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എഫക്റ്റും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കോസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതാണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ കോസൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് ആർ ഓഫൺ ടെസ്റ്റഡ് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻസ് വെർ റിസേർച്ചേഴ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ടു ഒബ്സേർവ് ദി ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദി ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അപ്പോൾ കോസൽ ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓഫൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കോസൽ ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മൾ ടെസ്
എന്തുകൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് വന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടും അത് പരിശോധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റിസർച്ചർ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻ ഊഹിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ തിരിച്ചറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒബ്സർവേഷൻ സ്റ്റഡീസിലൂടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസ് സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദി വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ടുഗേദർ But one does not necessarily cause the other to change. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ദി വേരിയബിൾസ് ചേഞ്ച് ടുഗേദർ വേരിയബിൾസ് ഒരേപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ബട്ട് വൺ ഡസ് നോട്ട് നെസറിലി കോസ് ദി അതർ ടു ചേഞ്ച് പക്ഷേ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാവണില്ല അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ച് വരാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നില്ല പക്ഷേ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ മാറ്റമുണ്ട് This type of hypothesis is commonly used in observational studies. ഈ ടൈപ്പ് ഹൈപ്പോതിസിസ് അതായത് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് ഒബ്സർവേഷനൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേർ റിസർച്ചേഴ്സ് വാണ്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിതൗട്ട് അസ്യൂമിങ് എ ഡയറക്റ്റ് കോസൽ ലിങ്ക് അതായത് റിസർച്ചേഴ്സ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ചേഞ്ചിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം അത് അസ്യൂം ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് മറ്റ് ഘടകങ്ങളാൽ ആ വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെ റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അത് അതും ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാതെ തന്നെ ഈ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സിനാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്ന് ഈ ഹൈപ്പോതിസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദർ ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ലെവൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ലെവലും സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷനും തമ്മിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി ഹൈപ്പോതിസ് സജസ്റ്റ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഈ കേസിൽ ഹൈപ്പോതിസിസ് രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷനും തമ്മിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷനും രണ്ട് വേരിയബിളാണ് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും സ്ട്രെസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളാണ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു നേരിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവ തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വിതൗട്ട് ക്ലൈമിംഗ് ദാറ്റ് വൺ കോസ് ദി അതർ അപ്പോൾ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് കാരണമാവണുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് സ്ട്രെസ് ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് അവിടെ അതിനുള്ള റീസണായിട്ട് മാറണ് എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോത്ത് വേരിയബിൾസ് മേ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിളുകളും മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സിനാൽ മറ്റു ഘടകങ്ങളാൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ അവ തമ്മിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ അതായത് രണ്ട് വേരിയബിളുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിനെ നേരിട്ട് ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് പകരം ഈ രണ്ട് വേരിയബിളിനെയും മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണു എന്നുള്ള ഒരു റിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംപ്ലി അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിൾ മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അവകാശപ്പെടാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നോക്കാതെ തന്നെ ആ രണ്ട് വേരിയബിളിൻ്റെ മാറ്റത്തിന് മറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസോസിയേറ്റീവ് ഹൈപ്പോതിസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് 